И название доклада, как вы видите, очень похоже на название предыдущего доклада. И, естественно, будет большое перекрытие, хотя, ну, в отличие от предыдущего докладчика, мы конечно, занимаемся просто всякими расчетами и теоретизированием. И поэтому таких деталей электронной структуры, как были в предыдущем докладе, показываться не будет. Но на самом деле доклад будет содержать элементы обзора и элементы некой оригинальной деятельности последнего времени, связанные именно с кальпигенидами. Потому что вот э, замечательное открытие, которое три года назад произошло, э, проводимость, я имею в виду, в соединениях железа, оно на этой конференции не очень тогда много обсуждалось, насколько я понимаю. А сейчас прошло уже много времени, информации действительно много, и я буду показывать и общие известные вещи, и может быть не очень известные. Значит, ну вот примерный э, план доклада, не знаю, во всем ли я успею сказать. имеется такая более-менее универсальная значит, зонная структура, которая уже шла речь. Когда вы имеете вот вблизи точки гамма три дырочных зоны и две электронных зоны вблизи точки М. Это повторяется во всех этих системах с небольшими количественными изменениями. Да? И действительно, э, э, вот если опять же не вспоминать тонкие детали насчет там, про, про Петера, о чем я сейчас говорить не хочу, собственно, потому что я ничего сказать не могу. Но вот на самом деле все расчеты показывают, действительно, что в этих системах поверхности фермы выглядят вот примерно так, как показано здесь. То есть есть три дырочных цилиндра в центре зоны Брюмена и, значит, пара цилиндров по углу. При этом в самом вот в начале была некая штука, которую мы называли пятиземельной загадкой, загадкой. Потому что вот известно, что для систем сейчас называются значит 11 11 но можно называть 4 единицы где вот достигнуты рекордные температуры перехода там температура перехода вот сильно меняется от типа редкой земли которая там стоит в то время как вот в то время когда делались расчеты просто то замена редких земель в электронной структуре не, не меняла ничего совершенно с очень высокой точностью и вообще поначалу, то есть поначалу человечество думало, что замена редкой земли там, приводит к химическому давлению, просто просто некой плотности состояний, но это не так. То есть расчеты показали, что это не так, и вообще казалось бы, была некая загадка, почему же она вот вообще меняется при переходе от одной редкой земли к другой, хотя сейчас это уже загадкой не является. Нормальные баноны с некими характерными пиками на частотах порядка, естественно, десятков миллиэлектронных вольт. Вот есть, скажем, характерный пик, там, примерно на 35 миллиэлектронных вольт. Вот такие баноны. Про баноны я говорить не буду, за их неимением времени про них тоже уже много чего известно. Дырочном кармане, в два раза меньшую щель на 
большого вывеса в кармане. Ну вот в этой системе, как это здесь написано. И вот оттуда произросла вот эта, ну, в общем, в каждом докладе показываемая картинка, на которой, значит, вот вам проекции, значит, поверхности фермер песни, а вот эти высота столбиков показывает величину энергетической щели суперпроводники. Она равна, значит, примерно равна щели на электронных цилиндриках, а вот на большом дырочном она в два раза меньше. Открытие сверхпроводимости вот в такой системе. Так. То есть система, казалось бы, со структурой 1, 2, 2, так. Э, который, значит, в слоях э, мышляк заменен на серу, а межслоевые пространства заполнены щелочным металлом. Так. Обратите внимание, что с точки зрения валентности здесь, в общем, все не сходится, поэтому сначала это называлось интерполированной системой. Но система интересная, потому что ну, получено было 30 градусов, там, примерно ТЦ. И как мы сейчас увидим, по-видимому, эта система действительно сильно отличается от всего, что изучалось до сих пор. Есть вакансии, и они играют, по-видимому, очень важную роль. То есть, вот плоскость выглядит таким образом. Вот там, где квадратик, и там атомного железа просто нет. Там, так сказать, дырка. И эти дырки упорядочиваются при температурах порядка 550 градусов, значит, на память говорю, и образуют вот такую правильную решетку. Да. Более того, примерно при тех же 150 градусах, ну, вакансии я там, 550 Значит, вот при 500, 560 градусах возникает антиферромагнетизм. Причем он такой, вот плохо видно, вот плюсик, 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 вот минусик, минусик. Потом такими плакетными из четырех атомов железа, то есть четыре спина вверх торчат, четыре вниз. И это все более-менее шахматно порядка расположено. При этом спин здесь совершенно зверский, 3,3 магнитона бора, магнитный момент здесь. В отличие от пнептидов, где даже там, где есть антиферромагнитное упоредочение, там, в общем, ну, магнитный момент меньше единиц. Ну, в общем, до сих пор вопрос не устоялся. И, конечно, есть утверждение, что здесь просто есть расслоение фаз, магнитная фаза отдельно от сверхпроводящей. Я это не могу откомментировать, значит, кроме как повторить просто за авторами, что они, значит, работали на монокристаллах. И сейчас вот недавно в Биораль вышла работа, где несколько таких соединений рассмотрено. И вообще говоря, предлагается вот эти цифры, которые здесь стоят, значит, поменять или поделить на 0,4, если я правильно помню, да? И это называется тогда система 2,4,5. То есть вот если вы здесь поставите 2,4,5, то у вас все войдет, сойдется с валентностями, как я понимаю. И это будет вот та истинная тихиометрическая значит, вещь, с которой мы работаем. Вот. Которую, конечно, вы, наверное, можете лидировать на меня лежание калия, скажем так, да. но это действительно есть новая структура. Теперь, значит, ну, казалось бы, чего? Современные расчетные методы, они все могут, и можно посчитать электронный спектр вот такой, значит, вполне зверской системы. Провести, провести значительный расчет, вести вакансии. Значит, сюжет здесь в том, что здесь надо ячейку брать в пять раз больше, по Значит, картинка в которой можно учебу.
новую зону привлекла, соответственно, с учебником. Вот она будет становиться. А если вы возьмете 16 на 16 сверху ячеек, то успех станет вот таким. При том, что это вообще один и тот же успех. Так вот, чего меня совершенно как, в общем-то, не расчет там человек родину, оказалось, что любая современная программа, которую люди пользуются для расчета зонного спектра, она вот так и делает. Если ты создаешь ячейку побольше, то зону примерно делает надлежащее число раз меньше, и туда все вкладывается. Поэтому если взять вот эту систему рассчитать и нарисовать те же поверхности фермы, то получится нечто совершенно фантастическое слово. Вроде бы машина ни у кого, кроме пары людей, которые утверждают, что они придумали соответствующий логарифм, не может это развернуть обратно в ту зону Кубела, которую рисуют экспериментаторы, скажем, в оркестре, которые рисуют, рисуют все в зоне Кубела для структуры 1-2-0. Ну вот люди, которые утверждают, что у них машина может развернуть, они дали вот такую картинку поверхности фермы, которая, как вы можете сообразить, ну, вот совершенно не похожа на то, что есть в эксперименте. Я не могу, не могу сказать, правы они или не правы, я хочу сказать, что мы в этой ситуации пошли другим путем. И, значит, решили следующую задачу. При разных уровнях ликвидирования на самом деле. Они, конечно, очень похожи.